بالنسبه للمشروع كما شفت لي حنايا في واحد المنطقه صحراويه واي نقطه ديال الماء كتعني نقطه ديال الحياه زائده From 2010 to 2013, USAID, the Near East Foundation and their local partners, the Association Amal Tandrara in the Eastern Region and the Association of Cooperatives of Fagik worked together to help farmers adapt to increasing water scarcity in Morocco's arid oriental region. The Agricultural Water Management Project mobilized 22 communities and improved the lives of over 9,000 people, including farmers, youth, women and water user association members وهاد المنطقه الفلاحه فيها كيعتمدوا على واحد المجموعه نتاع المنتوجات علفيه منتوجات التمور منتوجات الخضر هادي وهاد الماء كيعطي واحد النوع نتاع الاحياء لما كان سابقا على حقاش الناس ولات كتهاجر بسبب الندره ديال الماء اللي كانت اللي راه كتزيد يوم عن يوم خاصة The Oriental region of Morocco is renowned for its agriculture and livestock production. It is also one of the country's poorest and most water scarce areas. A limited water supply restricts farmers' ability to produce additional crops and meet growing food demands. Climate change and more frequent droughts have increased water scarcity, causing many people to leave the region. While irrigation is essential to all agriculture here, large-scale irrigation systems cover only 15% of the area's arable land. Farmers in remote villages rely on traditional irrigation methods, such as centuries-old canals, to water their crops. Improving water management is a key to increasing the incomes of the people who live here and helping them reach the region's full agricultural potential. الهدف ديال هذا المشروع هو الرفع من الدخل ديال الفلاحين عن طريق مقاربه تشاركيه لتدبير الاحواض السقف وكذلك عن طريق تنميه فلاحه موجهه الى السوق In this effort to improve agricultural water management, NEF partnered with local communities first to map the region's watershed and then to develop an understanding of the people's water resources and challenges. The information gathered helped NEF and its local partners design project activities that were tailored to match the needs of farmers in each partner community. التكوينات كتهم الميادين الفلاحيه من اهمها التقنيات الحديثه وسيما ان هناك خصائص عند الفلاحين ولهذا قمنا بتجارب ميدانيه حول استعمال الاسمده وكذلك استعمال البذور الهجين او البذور المختاره لبعض اصناف الخضروات واستفدنا بكم بزاف الحوايج وقلتوا لنا هذه الطريقه ديال هذه كوتا كوت يعني اقتصاديه بزاف يعني درنا معكم التكوين خرجنا معكم على برا وشفنا الفلاحه دوك الكبار كي كيستعملوا هذه الطريقه ديال كوتا كوت وخدينا عليهم معلومات وجيت خدمت هذا الشيء ديال ديال كوتا كوت غير راسي يعني ماشي شركه يعني عاود عاونتني ولا شي حاجه خدمت راسي After assessing water needs and providing initial trainings NEF and its local partners supported partner farmers in developing community action plans to improve water management and agricultural production. The farmers then received financing and technical support to implement improvement projects that helped them achieve some of the goals in their new community water management plans. These micro-projects included the construction and rehabilitation of canals and irrigation systems, the installation of energy-efficient water pumps, including some powered by solar energy, the introduction of new pollination techniques and harvesting tools, and support for a women's cooperative to purchase new equipment. دابا كنا نسقيو غير في الصابه دابا بقينا نسقيو لا صابه لا والو دابا 
يعني تسهلت بين الامور اربعه دكتورات ولا خمسه ولا سته سقيها في النهار ولا في يومين المهم ماشي بحال الصبه كنا ديما نسقيو وما يكفينا لا مال والو يعني اقتصاديه بزاف وداروا لنا هذه الطاقه الشمسيه بغينا نسقيو بلا بلا مازوت بلا ايسانس ورا الراسي والحمد لله دابا بقينا يعني نستناو شي واحد باش يركب لنا اي حاجه نخدموها الريسانه هذا المشروع كانت عنده دوافع من بينها الاعطاب المتكرره لهذ المحركات القديمه التي كانت طبيعة الحال تنزيف ميزانيه الجمعيه هذ هذ الاعطاب المتكرره كانت بعض الاحيان تسبب في انقطاع الماء لفترات معينه على الفلاحه وكانت وفعلا بعد عقد هذه الشراكه كانت المساهمه نتاع الجمعيه كانت في حدود 25% والفلاحه طبيعة الحال تقبلوها بصدر صدر واسع وطبيعة الحال تم انجاز هذا المشروع في جميع المراحل ديال اللقاءات حاولنا باش نشاركوا معنا الشباب والنساء مثلا الشباب تكوينات حول تقليم الاشرار والنساء كذلك في تعاونيات خلقنا تعاونيات وجمعيات نسائيه متعاونات رحنا ب 25 وحده كنشتغلوا بانتاج الكسكس والكسكس كان يمر بمراحل تقريبا جد صعبه ولكن اليوم بتضحيات والصبر والتضحيات كذلك المستمره بدينا كتطور هذا الانتاج بمساهمه بعض الشركاء الذين ساعدونا في هذا الانتاج وتطويره المنتوجات كنديروا الكسكس بجميع انواعه وكاين بعض المنتوجات الاخرى اللي غادي تدخل في هذا النطاق كالزيتون مثلا وكونفيتير المهم بعض المنتوجات الاخرى غادي تطور مستقبلا ما غاديش نبقاو في هذا غير في هذا الانتاج المحدود الحمد لله راه بنت النتيجه راه هذا المشروع راه رفع من المستوى المعيشي ومن المدخول ككل اللي معروفه بالهشاشه ديالها على المستوى الاقتصادي اذا الهدف منه هو الرفع من من المستوى المعيشي ومن الدخل ديال هذه الفئه ديال هذه الفلاحين في هذه المناطق المتضرره وكانت له اثار ايجابيه من بينها انخفاض فتره الكهرباء في حدود 25% طبيعة الحال الزيادة في المساحات المغروسة بالنسبة للفلاح فهناك كانت هناك مساحات إضافية زادت تستغلها الفلاح وصلت في بعض عند بعض الفلاح حتى 58% وهناك كذلك الصبيب الذي ارتفع بنسبة 33% اللي وصلنا تقريبا حتى 24 لتر في الثانية طبيعة الحال الأعطاب المتكررة ما بقاتش الآن فطبيعة الحال هذه إضافات إضافة يعني واحد الإيجابية بالنسبة للجمعية وضمن طبيعة الحال بطريقة غير مباشرة فهي إيجابية بالنسبة للفلاح. على النهار الأول كنا نستعملوا ثلاثة ديال السوارج واليوم كنستعملوا واحد السارج واحد. اللي ساهمت لنا في اقتصاد الماء، اللي ساهمت لنا في اقتصاد الماء يعني أننا غادي نزيدوا في المساحة المسقية اللي كانت عندنا هنا في البلاد، إذا كانت مثلا 100 كتار غادي تولي 150 كتار. Over the course of two and a half years, the Agricultural Water Management Project provided training to over 4,800 people to help them more effectively manage their water resources. The initiative also supported the implementation of 21 community improvement micro-projects. As a result, farmers increased their income up to 20% and reduced their water consumption by as much as 50 50%. خاصة وحنا في واحد المنطقة ديال الصحراء وأي قطرة ديال الماء يعني تعني الحياة